le otorgaré el mismo tiempo que a quien le antecedió en el uso de la palabra hasta por cinco minutos. Le pido cinco minutos, lo, estuve, lo, lo estuvieron increpando y por eso no podía avanzar en el tiempo. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, senador Marco Cortés. Queridas y queridos amigos, y le quiero hablar al pueblo de México que seguro nos está viendo. La familia Yunes Márquez, claro que es competitiva, claro que es combativa. ¿Cuántos videos hemos visto de Yunes Márquez Linares señalando de corrupto a López Obrador? ¿Cuántos videos hemos visto de Yunes Linares señalando a este gobierno de lo peor? ¿Cuántas veces vimos a Yunes diciendo que lo estaban persiguiendo a él y a su familia? Todas las veces. ¿Y qué es lo más triste, Miguel? que siempre el Partido Acción Nacional te apoyó, tal vez no como tú pensabas o esperabas, pero siempre, siempre los apoyamos. Recuerdo cuando quiso ser Miguel, nuestro excompañero del grupo parlamentario, tu hijo, alcalde, y que lo impugnaron, nosotros lo defendimos en última instancia para que pudiera ser el candidato del puerto de Veracruz. Cuando ya no pudo, nos pidió que pusiéramos a Patti Lovera, su mujer, y la pusimos de candidata. Y ganamos, por cierto, ganamos porque hicimos una coalición. Si no, no hubiéramos ganado esa alcaldía. Y yo debo reconocerlo, porque apenas lo logramos. Pero contó con nosotros. Cuando detuvieron a tu exsecretario de gobierno que estuvo en la cárcel dos años y no lo dejaron tomar protesta, el Partido Acción Nacional estuvo contigo y estuvo a favor de que se le liberara. Cuando metieron al fiscal, a tu fiscal, a la cárcel, también estuvimos contigo. Este gobierno, el represor, el que ahora lo reprimió a ustedes. Querido Miguel, porque sí te tengo a precio personal, pero estoy francamente decepcionado de lo que has hecho. Francamente decepcionado. Miguel. Pido esa... a la Asamblea, permítame, senador Margo Gortés, pido a la Asamblea guardar silencio, miren, se está asentando un precedente que no debemos tolerar, que no debemos permitir. Pero creo un que... momento, un momento, senador Marco Gortés, un momento. No se permitió prácticamente el uso de la palabra del anterior orador y eso no debe ser la conducta de esta Asamblea. Yo pido en un debate que va a ser muy intenso, muy apasionado, muy importante, histórico, trascendente, que superemos este momento y que escuchemos con respeto a las oradores y los oradores en sus intervenciones. Vamos a tener un largo debate y hagámoslo con altura, que el pueblo nos exige a los representantes de la nación, que somos las senadoras y los senadores. Adelante con su intervención, senador Marco Cortés. Decía que estoy francamente decepcionado, porque esos opositores férreos, valientes, Ahora los veo sometidos e hincados al poder. Recuerdo cuando impugnaron en este último proceso a Miguel, nuestro excompañero, cómo también fuimos a defenderlo y cómo nos comunicamos tantas veces para pedir que el tribunal lo validara para poder ser senador de la República. Recuerdo cuando el Comité Directivo Estatal del PAN de Veracruz pidió que fueran en fórmula Miguel Yunes Márquez y Miguel Yunes Linares. 
porque era el proyecto de Miguel Yunes Márquez ser candidato a presidente municipal ahora que termine el próximo año su esposa. Y recuerdo que también se concedió en la búsqueda de apoyar a liderazgos que efectivamente han hecho. Pero algo debo decirte, Miguel, esa primera minoría, porque no ganaron en Veracruz, esa primera minoría la hubiera podido ganar sin ningún problema el ex senador de la República, Julen Rementería, Enrique Cambrán, o cualquier otro senador, hoy estaría aquí sentado. Y por cierto, no le estaría dando la espalda al pueblo de México. Miguel, no estás traicionando al PAN. De hecho, tú y yo éramos diputados en el 2003, cuando eras parte del PRI y del grupo cercano del Baester Gordillo. Y decidiste sumarte desde aquel momento. El PAN te hizo gobernador a tus hijos, senador uno al senador al otro, diputado federal, diputado local. El PAN les dio todo, pero no estás traicionando al PAN, querido Miguel. Estás traicionando al pueblo de México que votó por un compromiso, que votó por un contrapeso, Concluya que no le dio a esta, a esta mayoría irreflexiva no le dio una mayoría calificada. La mayoría calificada la están adquiriendo. Entiendo que abrieron órdenes e investigaciones contra tu esposa, lo sé. Entiendo que lo hicieron Senador, contra tus hijos, lo sé. Su Pero si uno vino al Senado es para defender a México y no doblegarse ante el poder. Aquí seguiremos de pie luchando con valor y sin decisión de poner a la orden de la mayoría el voto que te dio la otra parte de México. Acción Nacional y estas y estos senadores seguiremos luchando hasta el último momento. Y concluyo, querido Miguel, todavía no se vota. Senador, y vaya que ha habido falta de respeto de minuto, porque pido, no pudimos termino. ni siquiera dialogar ni un momento para esto. Llega la hora de la votación y te lo vuelvo a repetir, a ti o a tu hijo, a quien venga a votar, puede Senador ser Marco Cortés héroe de se la patria o traidor de la, de la patria. Le te pido, pido Miguel, que te pongas del lado correcto de la historia y que honres los votos que lo hicieron por Acción Nacional y por nuestra coalición. Muchas gracias, Presidente. Va a ser un largo debate. Pido a las oradores y oradores se circunscriban al tiempo que tienen asignado.